प्यारे और मजदस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मेरी ये वीडियो आज ये टीवी बोर्ड के बारे में है इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसको हम रिपेयर नहीं करेंगे बल्कि इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि ये कैसे काम करता है सिग्नल का क्या होता है वोल्टेज इसका क्या होता है ये सिलसिला मैं आपको बताऊँगा इससे पहले मैंने एक रेडियो के ऊपर वीडियो डाली थी वो दो बंद दोस्तों ने बहुत पसंद की है और इसके अलावा एक वीडियो मैंने डाली थी सर्किट एनालिसिस के बारे में रिवर्स इंजीनियरिंग की वो भी भाई दोस्तों ने बहुत पसंद की है तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और इसको देखते रहिए थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर हो सकती है क्योंकि क्या है कि सिग्नल और वोल्टेज का सिलसिला ये समझने में थोड़ा दुशवार ज़रूर होता है मुझे ख़ुद भी जब मैं किसी नए सर्किट को पढ़ता था तो दुशारी होती थी लेकिन बहरहाल एक दफ़ा अगर समझ लिया जाए तो इसकी बहुत अहमियत है तो जो दोस्त नए हैं चैनल के ऊपर वो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है रेड कलर का उससे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में एक घंटी का निशान भी आपको मिल रहा है घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस आने वाली वीडियोस मिलती रहें और बग़ैर तातुल के मिले आपको ईमेल नोटिफिकेशन जाए इस तरीके से है अब हम इसके बारे में देखते हैं वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो हम मैं बाद में क्या कहूँ कि यार चलिए शुरू करते हैं ज़रूरत नहीं है अच्छा ऐसे है कि जो है तो टी का बोर्ड अगर देखा जाए तो बहुत गंभीर इस किस्म की चीज़ है लेकिन अगर इसको समझा जाए तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है ये बिल्कुल इजी सा काम है इसमें कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है टेक्नोलॉजी कि जिसको कहे कि बंदा सीख नहीं सकता अब तो खैर अब हो चुके हैं ये टेलीविजन लेकिन समझना ज़रूरी है समझे बगैर फिर ये होता है कि बंदा उनको अगर आपके हाथ कहीं आ जाए रिपेयर करने में और दूसरा ये कि नया इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है जो नए टेलीविज़न है वो भी इसी उसूल पर काम करते हैं थोड़े से वोल्टेज का फ़र्क होता है कुछ चीज़ों का फ़र्क आ जाता है बाकी सिग्नल पाथ ये वो सब सिलसिला वही होता है तो उसको समझना ज़रूरी है तो हम सिग्नल और वोल्टेज दोनों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं Uh, सबसे पहले तो जो बेसिक स्टेज है वो किसी भी चीज़ का पावर सप्लाई होता है तो टेलीविज़न में भी पावर सप्लाई बहुत अहमियत की हामिल है पावर सप्लाई कहाँ से है यहाँ से शुरू होती है ये देखें तो इन्होंने एक काम और भी अच्छा किया होता है इसको भी इसके ऊपर एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको आप क्या कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपके बड़े काम आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में इन किसी टाइम डिस्कस करेंगे देखें तो ये लाइन इसमें लगाई हुई है ये लाइन क्या है ये सेपरेशन है सेक्शन की तो ये पावर सप्लाई का सेक्शन खास तौर पे इन्होंने सेपरेट किया होता है ये आप वाइट लाइन देख रहे हैं कलर की हुई पीसीबी के ऊपर ये इन्होंने सेपरेट किया होता है कि हाई वोल्टेजेस हैं यहाँ पे यहाँ पे हाथ ना लगाएं ठीक है जी क्योंकि ये लाइन वोल्टेज इसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज़ होती है यहाँ पर आपके लाइन वोल्टेज जाते हैं यहाँ से पावर सप्लाई इन होती है जैसा कि अब ये केबल कट चुकी है इसकी क्योंकि पुराना बोर्ड है अब सेलेट है ख़त्म हो चुका है ठीक है हम इसको दोबारा इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं अच्छा तो होता यह है कि जब यहाँ पे वोल्टेज इन किए जाते हैं 220 वोल्ट वो यहाँ पे सीधे चार डायोड का ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये चार डायोड हैं इनके ज़रिए इनको डीसी बना दिया जाता है पहले ये इन चीज़ों में से गुजरते हैं ये स्विच में से गुजरते हैं ये कैपेसिटर जो है तो ये भी रास्ते में लगा होता है लेकिन ये सीरीज़ में नहीं होता बल्कि ये पैरल में स्मूथिंग के लिए लगाया होता है ठीक है जो कुछ डिस्ट्रॉशन कम करने के लिए होता है अच्छा इसके बाद चौक होती है ये भी इसका भी मकसद यही होता है कि डिस्ट्रॉशन कम की जाए और जो पावर सप्लाई के अंदर स्पाइक्स पैदा हो रही हैं वो वापस लाइन में ना जाए ये इसका मकसद ये होता है चौक का वो स्पाइक्स को सप्रेस कर देता है अच्छा इसके बाद फिर ये एक डिवाइस लगी हुई है ये एक छोटी सी रिले समझ लो या जो है थर्मिस्टर समझो ये होता है आपकी डिगोजिंग के लिए डिगोजिंग की सप्लाई है यहाँ से जा यहाँ से डिगोजिंग की सप्लाई जाती है डिगोजिंग जब ये शुरू में आप टेलीविजन ऑन करते हैं तो स्क्रीन के इर्द गिर्द एक कॉयल होती है जो कि टेलीविजन के मैगनेटिक इफेक्ट को ख़त्म कर देती है अगर कहीं से स्क्रीन के ऊपर मैगनेटिक इफेक्ट आया हो स्क्रीन के ऊपर अगर मैगनेटिक इफेक्ट आ जाए तो उससे कलर ख़राब हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए डिगाजिंग कॉयल लगाई जाती है तो उसकी सप्लाई यहाँ से होती है शुरू में इनिशियली टीवी को थोड़ी सी देर के लिए यहाँ से पावर मिलती है डिगोजिंग कॉयल को एसी सप्लाई तो वो यहाँ से जाती है वो इसके थ्रू जाती है उसके बाद फिर वो सप्लाई बंद हो जाती है यही थर्मिस्टर उसको बंद कर देता है अच्छा इसके बाद फिर आगे जाएँ तो यहाँ पर आपको रेक्टिफायर स्टेज नज़र आता है डी बना देता है तीन वोल्ट डी इस कैपेसिटर के पैरल में आपको मिलेंगे ये 300 सौ वोल्ट का स्मूथिंग कैपेसिटर है ठीक है ये रास्ते में फ्यूज़ भी आता है बारह फ्यूज़ इसमें नहीं है लेकिन किसी ने तार वगैरह लगाई होगी जो कि आम सिलसिला है अच्छा इसके बाद जब यहाँ पे 300 सौ वोल्ट बन जाते हैं ये 300 सौ वोल्ट फीड किए जाते हैं इस ट्रांसफार्मर में ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग ट्रांसफार्मर कहलाता है यहाँ पर ये होता है कि जो है तो इसके जो एक पॉइंट होता है वाइंडिंग का इसके ऊपर ये 300 सौ वोल्ट सप्लाई कर दिए जाते हैं और उसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आता है यहाँ पे ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है पावर सप्लाई का ये भी मशहूर चीज़ है
इसके अलावा इसमें सीरीज़ में बड़े बड़े रेजिस्टेंस भी कभी कभी लगे होते हैं जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ये इसके इमेटर में लगा होता है या इसके कहीं पर भी सर्किट में सीरीज़ में लगाए होते हैं लो वोल्ट लो ऑम्स के रजिस्टेंस होते हैं हाई पावर के हाई वोल्टेज के रजिस्टेंस होते हैं जिस तरह ये आपको एक नज़र आ रहा है तो ये चीज़ें इस सर्किट में लगी होती हैं सेल्फ ऑसिलेटिंग किस्म की सप्लाई कहलाती है ये सेल्फ ऑसिलेटिंग क्या होता है कि खुद ऑसिलेट करता है इसके अंदर फीडबैक कॉयल्स होती हैं जो कि इसके बेस के ऊपर वो देती हैं अपना जो है तो रिवर्स बेस के ऊपर फीडबैक देती हैं जिसकी वजह से ये जो है तो सर्किट ऑन होता है तो सेल्फ ऑसिलेटिंग स्टेज मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे चौपर डीसी ये चौपर कहलाता है चौपर ट्रांसफार्मर कहते हैं चौपर डीसी सप्लाई के जरिए इस ट्रांसफार्मर को जो है तो ऑपरेट किया जाता है चौपर डीसी के ऊपर भी बात करेंगे अलग से किसी वीडियो में चौपर कैसे काम करता है ये सारी तफसील मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा वो एक थेरी है जो कि डिस्कस करनी ज़रूरी है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में इनशाला डिस्कस करेंगे अच्छा यहाँ पर यह समझ लें कि ये ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफॉर्म करता है किस पावर को दो सौ बीस तीन सौ वोल्ट जो यहाँ से कैपेसिटर से इसको मिले मतलब कैपेसिटर के पैरेलल में वो इसको मिले वो इसने चॉपर के जरिए ट्रांजिस्टर के जरिए चॉप किए उसके बाद ये इसके ट्रांसफार्मर इफेक्ट की वजह से यहाँ के सेकेंडरी में वोल्टेज बने सेकेंडरी के वोल्टेज इस पूरे सर्किट को बाकी सर्किट को दिए जाते हैं कितने वोल्ट बनते हैं कि कहीं एक सौ चौबीस वोल्ट या एक वोल्ट वो एक स्टैंडर्ड है जो कि हॉरिजोंटल स्टेज के लिए टी में हॉरिजोंटल स्टेज बहुत अहम होती है जो कि ये है इसकी हॉरिजॉन्टल स्टेज ये फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर और ये फ्लाई जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये इस पर मुश्तमिल होती है तो यहाँ पे दिए जाते हैं यहाँ पे दे के फिर जो है तो ये 24 वोल्ट सॉरी ये जो 110 वोल्ट है 125 वोल्ट मैंने आपको बताए तो वो इस सेक्शन को दिए जाते हैं इस सेक्शन के अलावा दूसरे वोल्टेजेस भी बनाए जाते हैं जो कि कभी कभी ऑडियो के लिए या ऑडियो के लिए यहीं से दिए जाते हैं या ऑडियो के लिए यहाँ से दिए जाते हैं इसके अलावा एक सेक्शन और होता है वर्टिकल जो कि ये इसका आई सी यहाँ पर लगा हुआ है ये ये इसका वर्टिकल का आई है ठीक है जी वर्टिकल सेक्शन क्या होता है स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं दो ठीक है जी हॉरिजॉन्टल यूँ होता है स्क्रीन में और वर्टिकल यूँ होता है ये रिफ्लेक्शन होती हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनती है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का होना ज़रूरी होता है ठीक है जी तो ये वर्टिकल को भी यहाँ से जो है तो पच्चीस वोल्ट इससे सप्लाई या चौबीस वोल्ट यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं इस इसी इन्हीं डायोड्स में से इन्हीं में से कोई एक जो है वो आपका इस्तेमाल होगा 124 वोल्ट के लिए 125 वोल्ट के लिए दूसरा होगा 24 या 25 वोल्ट इसके लिए और वर्टिकल सेक्शन के लिए अगला होगा सिस्टम के लिए सिस्टम आईसी यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है जी सिस्टम को भी वोल्टेज यहीं से जाते हैं वो कम होते हैं वो तकरीबन पाँच वोल्ट और बारह वोल्ट इस तरह के वोल्टेज बनाए जाते हैं ये एक रेगुलेटर आई है ये भी इस सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है कम कभी कभी पाँच वोल्ट का रेगुलेटर आईसी सी यहाँ पर लगा के इसको दे दिए जाते हैं इस तरह से सिस्टम आईसी मैंने आपको बयान कर लिया अच्छा इसके बाद ऑडियो सेक्शन है ऑडियो सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑडियो के दो आईसी लगे हुए हैं स्टेरियो एम्पलीफायर होता है ऑडियो का तो यहाँ पर स्पीकर हैं यहाँ स्पीकर लगे होते हैं इन कनेक्टर्स के ऊपर अगर आप नहीं पहचानते तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से आप देखें तो तारे स्पीकर को गई होंगी ये ऑडियो की पहचान है अच्छा वर्टिकल की पहचान मैंने आपको दिखा दी कि वर्टिकल से ये वाली जो तारे हैं ये ये चार वाला कनेक्टर जो है इस से इस आईसी की तरफ तारे आई होंगी इसमें दो तारे वर्टिकल की होती हैं दो हॉरिजॉन्टल की होती हैं ये डिफ्लेक्शन योग कहलाती है डिफ्लेक्शन योग पे जाती है ये योग का कुछ हिस्सा यहाँ पर आया हुआ है ये आपको देख दिखाई देगा ठीक है जी और ये इस तरह की वाइंडिंग योग के अंदर होती है अच्छा वो जो है स्क्रीन की गर्दन के ऊपर योक लगा होता है अच्छा इसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल स्टेज की तरफ पावर जाती है अच्छा इसके बाद ये होता है अच्छा इसके अलावा पावर यहाँ पे भी आती है जो कि जंगल आईसी कहलाता है जंगल आईसी में क्या होता है जंगल आईसी पूरा सिस्टम है इसके अंदर कलर ऑडियो आई एफ और सेंक सेंक सेपरेशन ये सारे काम इसी के अंदर होते हैं ठीक है जी कलर में दो होते हैं एक लोमिनेंस होता है ब्लैक एंड वाइट सिग्नल और एक क्रोमा होता है क्रोमिनेंस क्रोमिनेंस या क्रोमा वो रंगीन सिग्नल जो कि कलर का सिग्नल होता है वो यहीं पे प्रोसेस होता है इसी के अंदर अच्छा इसके बाद जो कलर का प्रोसेसिंग है कलर का वो जब हो जाता है तो इस केबल के थ्रू ये यहाँ इसकी जो गर्दन है ये पिक्चर ट्यूब की वहाँ पे जाता है इन पिनों के ऊपर आर दो तीन कैथोड होते हैं आर उसके लिए तीन ट्रांजिस्टर एक दो तीन ये लगाए होते हैं कलर के ये जो हैं ये जिम्मेदार हैं इसके कलर के लिए ठीक है जी यहाँ ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों के ऊपर वोल्टेज दिए जाते हैं जो कि यहाँ से ये हॉरिजोंटल स्टेज से आते हैं वो तकरीबन पचासी वोल्ट से ले कर एक वोल्ट तक 103 सौ तीन वोल्ट तक होते हैं जो कि इसके कलेक्टर पर दिए जाते हैं और वो इसके कैथोड्स के ऊपर तो ये ट्रांजिस्टर
इसमें एक चीज़ और होती है जो कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ आपको बल्कि लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है अच्छा हीटर हीटर क्या होता है हीटर यहाँ पे वोल्टेज दिए होते हैं तकरीबन छः वोल्ट तक जो हैं हॉरिजॉन्टल स्टेज से दिए होते हैं वो ये करते हैं कि हीटर को गर्म इस कैथोड को ये असल में एक ट्यूब होती है एक्चुअली तो ट्यूब में हीटर लाजमी होता है तो ट्यूब में जब ये गर्म होता है हीटर हीटर से इसको गर्म किया जाता है टेम्परेचर दिया जाता है तब ये काम करता है अच्छा तीन हीटर होते हैं तीनों सीरीज़ में होते हैं तो ये यहाँ पे हीटर का पॉइंट होता है एक इसका ग्राउंड होता है जो कि ये है अच्छा इसके बाद फिर आपको कल ये इसमें के थॉट्स मिलते हैं जो कि जी आर जी बी होते हैं रेड ग्रीन और ब्लू ये तीन आपको कैथोड मिलते हैं जो कि इसके कैथोड हैं कलर के लिए अच्छा इसके अलावा इसमें स्क्रीन स्क्रीन ग्रेड लगी होती है ये वाली ठीक है जी ये ये स्क्रीन ग्रेड है ये ग्राउंड है ये भी ग्राउंड है अच्छा ये स्क्रीन ग्रेड है यहाँ पे वोल्टेज दिए जाते हैं कहाँ से ये यहाँ से इस ग्रे वायर के थ्रू ये फ्लाईबैक से वोल्टेज आते हैं स्क्रीन के वोल्टेज तो ये हाई वोल्टेज एसी होते हैं डीसी होते हैं प्लस ये दिए जाते हैं इससे इसका स्क्रीन कंट्रोल किया जाता है अच्छा इसके बाद एक इसमें फोकस कंट्रोल भी होता है जो कि ये है ठीक है जी और ये अंदर ही अंदर दिया होता है इस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे दिया होता है इसका बाहर कनेक्शन नहीं होता क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज होते हैं तकरीबन 800 वोल्ट तक होते हैं तो इस वजह से ये इसका पिन नहीं बनाया जाता बल्कि इधर ही पिन इसी के अंदर से होके इस तरह पिन बना दिया जाता है यहाँ पे एक इसका एयर गैप भी होता है जो कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वहाँ पर एयर गैप के थ्रू उनको ग्राउंड कर दिया जाता है यहाँ पर इसको ग्राउंड दिया जाता है इस इस पिन के थ्रू यहाँ इस पिन के थ्रू ठीक है जी ये चीज़ है अच्छा ये ग्राउंड किया जाता है शील्ड ग्राउंड होती है ये शील्ड है आपको पता है स्क्रीन के ऊपर इर्द गिर्द सारा ग्राउंड होता है अच्छा इसके बाद हमने इसको डिस्कस कर लिया मेरा ख्याल है कि अगर इसके ऊपर हम एक और वीडियो बना लें यहाँ तक आप समझ गए होंगे ठीक है जी पार्ट टू में मैं आपको इसकी मजीद तफसील बता दूंगा क्योंकि एक पार्ट में कवर करना काफ़ी मुश्किल है तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी मजीद तफसील बता दूंगा